Zemun kojim hodamo je u stvari zemun kojim smo nekada hodali. Ne primećujemo prisustvo novog, već odsutstvo starog. Ne privlače nas naši odrazi u staklenim fasadama, već odrazi starinskih prizora. Tako je David Albahari svojevremeno pisao o Zemunu. Momo Kapor je sa druge strane reke tvrdio da je Beograd najlepše mesto da se sačeka autobus za Zemun. Ipak šetnja ovim gradom u Beogradu neće nam prikazati samo njegove kadrmisane ulice, trgove, vidikovce, šetalište pored Dunava, kafane. Deo istorije Zemuna i dalje je tu, zapušten i zaboravljen, kao da se trudimo da ga izbrišemo iz sećanja. A svaki od tih napuštenih prostora krije neku svoju, jedinstvenu i neponovljivu priču. Ovo je naša priča o njima. Fabriku Zmaj osnovali su u Zemunu 1927. godine inženjer Jovan Petrović i industrijalac Dragoljub Šterić pod nazivom Fabrika aeroplana i hidroaviona. Avioindustrija je u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca bila veoma razvijena, te su u Beogradu u to vreme funkcionisale čak tri velike fabrike aviona. Nakon drugog svetskog rata, fabrika je ekspropriacijom oduzeta vlasnicima i okreće se proizvodnji poljoprivrednih mašina. Iskustvo u visokoj tehnologiji stečeno proizvodnjom aviona omogućilo je dinamičan razvoj programa poljoprivrednih mašina, pa se pričalo da su skoro sve žitarice u tadašnjoj Jugoslaviji bile požnjevene kombajnjima proizvedenim u ovoj fabrici. Tokom sankcija i ratova 90. godina fabrika je zapala u krizu a privatizovana je 2006. godine od strane konzorcijuma offshore kompanija smeštenih na Devičanskim ostrovima. Proizvodnja je odmah potpuno stala. Iako uslovi privatizacijonog ugovora nisu ispunjeni, nije pokrenut postupak raskida ugovora. Danas se na delu fabričkih prostora nalaze dva hipermarketa, a zgrade fabrike su u izuzetno lošem stanju. Iako mnogi građani Beograda i Zemuna, naročito oni mlađi to i ne znaju, uspomena na nekadašnjeg giganta osjeća još dugo među ljudima, jer se ceo ovaj deo grada i danas naziva Zmaj. Svaka voljena stvar je središte jednog raja, rekao je Novalis. Uz milion i ljubav i užitak će se udvostručiti, poručuje Navip. Istorijat razvoja industrije pića Navip je, nažalost, još jedan primer propadanja industrijskog giganta. Priča o Navipu potiče još iz 1848. godine, kada je u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, koje je Zemun pripadao, nemačka porodica Mozer osnovala vinariju i veleprodaju. Vinarija nije prekidala rad ni za vreme ratnih dešavanja. Vlasnici vinarije Mozer tokom rata napuštaju Srbiju i odlaze u Tursku, a nakon rata im je kao saradnicima okupatora oduzeta sva nepokretna imovina, uključujući i velelepnu vilu sagrađenu u okviru kompleksa. Nova vlast je vinariju primenovala u Narodno vinarstvo i podrumarstvo Navip i umeđu vremenu izgradila jednog od najvećih vinarskih giganata na Balkanu sa brojnim vinogradima i podrumima vina širom Srbije. U Navipovom podrumu, u Zemunu, nalazili su se rezervuari za vino kapaciteta nekoliko miliona litara, a kompozicije pune ovog pića su svake nedelje s opstvenom prugom polazile ka Evropi. Mozerova vila pretvorena je u upravnu zgradu fabrike i većinom očuvana u prvobitnom stanju. 
U glavnom proizvodnom pogonu u Zemunu izgrađeni su objekti koji i danas, iako su u lošem stanju, svedoče o veličini ove vinarije. Kao i mnoge druge uspešne firme, Navip je stradao kao kolateralna šteta tranzicije u Srbiji tako što je neuspešnom privatizacijom, nelegalnim i upitnim finansijskim aferama 2012. godine gurnut u stečeni postupak, a preduzeće je bankrotiralo 2015. godine. Sudbina zgrade Navip u Zemunu i dalje je neizvesna. Misteriozna priča o Vili Vukojčić na obali Dunava između Zemuna i Batajnice jedna je od omiljenih među Zemuncima. Vilo je podigao oko 1936. godine Miladin Vukojčić, predratni industrijalac i trgovac tekstilom i jedan od najbogatijih ljudi u Zemunu tog perioda. Iako je Vilo podigao kao letnikovac, veruje se da je u njoj obavljao i poslovne poduhvate, kako legalne, tako i nelegalne. Ispod objekta nalazi se kompleks podzemnih prostorija od kojih su neki prirodni lagumi, a neki kasnije prokopani, a kako je deo prolaza neprohodan, kompleks podzemnih prostorija nije u potpunosti poznat ni danas. S obzirom da je industrijalac Vukojčić poslovao i tokom nemačke okupacije, ubrzo nakon oslobođenja naređeno je njegovo hapšenje zbog navode saradnje sa okupacijonim vlastima. Kako navodi Zoran Lija Nikolić u svojoj knjizi Beograd ispod Beograda, Vukojčić je oficire koji su došli da ga ukapse zamolio da mu dozvole da se presvuče i otiša u kuću. Nakon nekog vremena oficiri su zatekli praznu kuću i utvrdili da je kroz kompleks tunela vlasnik vile uspeo da se probije do Dunavske obale gde se ukrcao na čamac i pobegao. Zna se da je uspeo da stigne do Brazila, odakle je svake godine slao novogodišnju čestitku onom ko živi u njegove kući. Nakon njegovog bega, Vilo je koristila zloglasna ozna, da bi kasnije u njoj bio otvoren restoran. Danas je u privatnom vlasništvu. Hidrobaza na Zemuskom keju je bio jedini vazduhoplovni centar za hidroavione u ovom delu Evrope. Pozicija na koje je postavljena vrlo je pažljivo izebrana. U Zemunu su se u predratno doba nalazile velike fabrike aviona, a lokacija je zaštićena od jakih dunavskih vetrova i rečnih struja. Kada je u vojsci prestala potreba za hidroavionima, Hidrobaza na Keju je nastavila da se upotrebljava zbog dva uređena sportska terena sa obe strane glavnog objekta. Još dosta vremena posle prestanka obsluživanja hidroaviona u bazi, ove terene su koristili vojnici za održavanje kondicije i za rekreaciju u slobodno vreme. Iz tog razloga u vojnoj dokumentaciji je ova parcela ostala klasifikovana kao sportski centar. Zaključkom vlade Srbije iz 2006. godine usvojen je master plan za prodaju nepokretnosti koje nisu neophodne za funkcionisanje vojske Srbije, među njima i sportski centar na lokaciji nekadašnje hidrobaze. Uprko s protivljenju nekih udruženja građana, parcela je na licitaciji prodata i danas je zapuštena i neiskorišćena.
Veliko ratno ostrvo je reč na ostrvu u Beogradu koje se nalazi na ušću Save u Dunav. Prema administrativnoj podeli pripada gradu Beogradu, a nalazi se na teritoriji gradske opštine Zemu. Najveći deo ostrva prekriven je šumom, a za razliku od ornitofaune i flore, na prostoru velikog ratnog ostrva nema mnogo vrsta sisara zbog izolovanosti i čestog plavljenja. Od sisara čest posetilac ostrva je i čovek, ali uglavnom na uzvodnom špicu ostrva na kojem se nalazi čuvena peščana plaža Lido, koju zemunci koriste već decenijama. Veliko ratno ostravo je 2005. godine uvršteno u spisak prirodnih dobara Srbije i njima upravlja Zelenilo Beograd. I pored odluke da se netaknuta priroda sačuva, u javnosti se povremeno pojavljuju spekulacije o potencijalnim planovima investitora za promenu namene. 2003. godine na Velikom ratnom ostravu održan je muzički festival uprko s protivljenju brojnih organizacija i društava za zaštitu ptica. Predstavnica kompanije koja je organizovala festival izjavila je tada da je namera da se ostrovo uzme u zakup na deset godina. U martu 2016. godine tadašnje gradske vlasti najavile su da je jedna od potencijalnih lokacija za premeštanje Savskog mosta potez od Zemuna do Velikog ratnog ostrova. U julu 2018. godine najavljeno je održavanje još jednog muzičkog festivala na ostrovu, koji je nakon intervencije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine otkazan. Danas veliko ratno ostrvo i dalje je oaza biljaka i životinja koji u leti, kad se postavi pontonski most, posećuju građani zadivljeni tako netaknutom prirodom na samo nekoliko minuta hoda od čuvenih zemunskih solitera. Nažalost, baš ta blizina centra Beograda i ušća Save u Dunav veliko ratno ostravo čini metom investitora i biznismena koji u njemu ne vide samo prirodne lepote i bogatstvo biljnog i životinskog sveta, već potencijalni profit i napori potrebni za očuvanje ovog rečnog bisera sve su veći. Zemun kojim hodamo je u stvari zemun kojim smo nekada hodali. Ne primećujemo prisustvo novog, već odsustvo starog. Ne privlače nas naši odrazi u staklenim fasadama, već odrazi starinskih prizora. Svaki kutak zemuna ima svoje parče istorije i nastavljajući šetnju sigurno bismo pronašli još mnogo napuštenih prostora. Nemoguće ih je sve pomenuti, ali ih ne smemo zaboraviti. Jer kao što je rekao Ivan B. Lalić, mesta koje volimo ne možemo napustiti.